Menschen verschlingen im Netz vor laufender Kamera große Mengen an Lebensmitteln und machen dabei, und das ist das Wichtige, laute Essgeräusche. Wie kommt sowas an? Also ich würde direkt wegschalten. Also mich ja, berührt es jetzt so gar nicht und ähm, stößt mich aber auch nicht ab. Ein bisschen eklig, muss ich sagen. Wenn so eine vor mir sitzen würde und die wird zu so essen, dann würde ich sagen, sag mal, geht's dir noch? Die Menge erschreckt mich. Ja, ich finde, es ist gierig. Sehr schmatzig. Ja. Unangenehm, sagen wir mal so. Ne? Es sieht schon lecker aus, aber an die Geräusche bin ich jetzt so nicht gewohnt. Meine Kinder schmatzen auch. Ähm, sie, sie ist schon geräuschintensiv. Und sie schlingt überragend. Fans lieben diese Videos. Im Netz sind die sogenannten Mugbangs millionenfach geklickt. Warum Menschen es faszinierend finden, anderen beim Schmatzen, Schlurfen, Schlingen und Knuspern zuzusehen, das erforscht der Psychologe Klaus-Christian Carbon von der Uni Bamberg. Wir versuchen tatsächlich herauszufinden, wie die Wirkung direkt auf Menschen ist, wenn sie sie anschauen und zwar lange anschauen. Und wir leiten dann zum Beispiel den Hautwiderstand ab, wir schauen uns die Augenbewegungen an und befragen die Leute und zwar während sie das tatsächlich wahrnehmen. Und was wir dann ganz Tolles zeigen können, ist eben, dass es sowas wie eine Erregung gibt und dann gibt es auch wieder sowas wie Beruhigungsphasen. Es ist etwas was keinen Inhalt hat. Ja, man sieht eben jemanden beim Essen, das ist belanglos, aber das beruhigt sehr, weil das sehr, sehr langsam geht, sehr ästhetisiert geht und weil man eben sich tatsächlich so ein bisschen eindenken kann, dass man eben auch gerade so ist. ASMR, autonome sensorische Meridianreaktion, nennt sich dieses Phänomen. Ein kribbelndes, entspannendes Gefühl erzeugt durch Geräusche. Die beruhigende Wirkung wurde in mehreren Studien bestätigt. Besonders Essgeräusche lösen dieses wohlige Gefühl in uns aus. Naja, zumindest bei den meisten. Also ich kenne diese ASMR-Videos. Ähm, teilweise wirken die auch ganz gut. Jetzt äh, Essenzubereitung und die Geräusche, die lösen bei mir nichts aus. Also das ist jetzt eher, würde ich mir nicht anhören. Ich versuche immer selber nicht so zu schmatzen und laut zu essen. Und wenn man das dann so hört, dann... Also ich finde das nicht beruhigend, sondern eher eklig, ganz ehrlich. Wenn ich das Bild nicht sehen würde und nur die Geräusche also abstrahieren würde, könnte ich mir das beruhigend vorstellen. Ja. Absolut. Psychologen haben aber noch eine andere Erklärung für den mugbang hype Anderen beim Essen zuzusehen hilft gegen Einsamkeit und hält uns gleichzeitig den Spiegel unseres Konsumverhaltens vor. Was machen wir denn da eigentlich im Alltag? Wir essen Fast Food, wir laufen durch die Straßen und essen währenddessen. Wir versuchen Pausen kurz zu halten, damit wir kurz essen. Was ist das eigentlich für eine komische Welt, wo genau das, was so unglaublich großartig ist, nämlich gemeinsam zu essen, zu trinken und vielleicht auch das Essen zuzubereiten gemeinsam, eben plötzlich wegfällt? Der Ess-Videotrend, also quasi auch ein Weckruf und Appell an uns wieder mehr gemeinsam zu essen.